Tidak ada tanda kehamilan? Naura makan dengan lahap. Terlihat seperti belum pernah makan nasi goreng yang dibeli Aras. Padahal seminggu sekali biasanya mereka mampir membeli nasi goreng di sana. Ini benar-benar tidak seperti Naura. Pikir Aras saat itu. Aras sampai menempelkan punggung tangannya di kening Naura. Normal. Gak panas. Ucap Aras setelah menempelkan punggung tangan ke kening Naura. Apa ansika? Aku gak demam. Ucap Naura sambil makan. Enak? Enak, Kak. Curang. Ternyata benar dugaanku. Nasi goreng ke Aras lebih enak dari punyaku. Ucap Naura. Ya sekarang Naura sedang makan nasi goreng Aras. Tadi, setelah nasi goreng miliknya habis separuh. Dia melihat nasi goreng Aras lebih menggoda lalu malu-malu meminta izin pada Aras untuk menukarnya. Tentu saja Aras mengizinkan untuk membahagiakan istrinya. Kan sama aja, Rah. Orang tadi bikinnya juga barengan satu wajan. Gimana ceritanya bisa beda? Ucap Aras yang terheran-heran. Dia yang menganggap Naura sedang hamil hanya bisa maklum dengan istrinya yang sedang ngidam. Tapi beneran, Kak. Coba deh kakak makan. Satu suap milikku dan satu suap milik kakak bergantian. Beda kok. Ucap Naura sambil mempraktekan. Gitu ya? Aras pun penasaran dan menyontoh yang dilakukan Naura. Sama aja, batin Aras. Gimana? Bener kan beda? Aku bilang juga apa, punya kakak lebih enak. Alhamdulillah udah kenyang. Habisin kak. Gak baik lo disisain. Nanti mubazir. Ucap Naura. Dia melihat kertas bungkus nasi lalu memasukkan dalam plastik untuk dibuang tapi menunggu Aras selesai makan. Yara, kayaknya lain kali kalau beli makanan harus beli tiga porsi deh. Ucap Aras yang hanya kebagian makan tiga sendok nasi goreng saja. Aras benar-benar terkejut dengan nafsu makan Naura saat ini. Ya nggak apa-apa kak. Tapi kakak yang ngabisin ya. Aku cukup satu porsi aja kok. Ucap Naura. Dia lalu melipat kertas bekas nasi goreng Aras. Lalu memasukkan ke dalam plastik. Dan membuangnya ke tempat sampah. Aku ngantuk, Rah. Ucap Aras sesaat setelah menguap. Gak boleh tidur dulu, Kak. Itu kebiasaan tidak sehat. Setelah makan tidak boleh langsung tidur. Apalagi kita habis makan berat. Gak baik untuk kesehatan lambung. Minimal 2-3 jam setelah makan baru boleh tidur. Asam lambung bisa naik lagi. Dan bisa mengakibatkan penyakit asam lambung jert. Itulah kenapa agama kita melarang tidur setelah makan. Apalagi kakak tuh udah ada riwayat jert. Ucap Naura. Dia duduk di depan televisi. Iya bu guru, siap. Ucap Aras. Dia membenarkan ucapan Naura. Dia juga duduk di sebelah Naura dan menonton televisi bersama. Setelah dua hari di rumah sakit, akhirnya Rani dan bayinya diperolehkan pulang. Keluarga Prasaja sangat senang menyambut kehadirannya. Aras dan Naura kebagian menyambut di rumah. Membersihkan rumah kedua orang tuanya agar bayi Rani merasa nyaman saat pulang nanti. Kamu gak usah capek-capek, Ra. Lagian juga udah dibersihin sama orang yang disuruh mama kok. Ya, Kak? Gak apa-apa, cuma nyapu teras don. Yang bagian kamar udah dibersihin sama mama kemarin. Ngomong-ngomong siapa nama bayinya Tehran ya kak? Kayaknya kita belum dikasih tahu. Ucap Naura sambil menyapu. Gak tahu, aku juga belum dikasih tahu. Siapapun itu. Yang penting namanya adalah doa dari kedua orang tuanya. Terus nama anak kita nanti siapa ra? Celetuk aras sambil bergurau. Hasan, Husen, ucap Naura asal. Dia lalu masuk ke dalam menaruh sapu karena sudah selesai. Hasan Husen, kembar dang. Guma maras setelah mendengar Naura menyebut kedua nama anak kembar. Aras pun tersenyum. Dalam hati dia pun berharap bisa memiliki anak kembar seperti dia yang juga kembar. Beberapa saat kemudian, mobil Indra sudah sampai di depan rumah. 
Aras dan Naura langsung menyambut dengan hati gembira. Meski ada setitik rasa ingin juga merasakan seperti Rani dan Arvan. Alhamdulillah baby sudah sampai rumah. Ucap Novia sambil menggendong anak Rani. Masya Allah. Lucunya. Naura ikut menatap bayi mungil yang masih di bedong. Rani memberikan bandu juga di kepalanya. Membuat Naura sangat ingin menggendongnya. Mau gendong? Mama mau bantu Rani biar istirahat di dalam kamar. Ucap Novia. Dia menyerahkan bayinya Rani pada Naura. Namanya siapa, Teh? Tanya Naura setelah membawa bayi dalam gendongannya. Bilkis. Arvan yang kasih nama. Ucap Rani. Dia berjalan pelan-pelan menuju kamar karena sedang memakai jarik. Masya Allah. Nama yang cantik Bilkis. Ratu Bilkis. Ratu yang cantik paras dan hatinya. Semoga kamu juga ya. Tante doakan kamu jadi anak soleha. Gumam Naura sambil menggendong Bilkis. Kalau anaknya Naura nanti Hasan sama Husen katanya, Ma. Celetuk aras. Oh ya? Naura hamil kembar? Tanya Novia. Ya kata Naura gitu. Beneran rah? Udah dicek? Tanya Novia lagi. Dia nampak antusias mendengar kabar itu. Nggak tahu mah, belum dicek. Kakak ini menyebarkan berita yang belum tentu benar. Kan tadi cuma asal ngomong. Malah diumbar-umbar. Ucap Naura kesal. Eh gak apa-apa rah, ucapan itu doa. Apalagi ucapan yang baik. Kali aja dari yang asal ngomong, Allah kabulkan. Kamu hamil anak kembar. Ya kan? Makanya buru-buru dicek sana. Biar ketahuan. Iya, ma? Jawab Naura. Karena tiba-tiba merasa pening, Naura menyerahkan Bilkis kepada Novia. Dia lalu duduk di dekat Arash. Naura kayaknya kurang sehat. Tidur di kamar aja, rah. Udah mama bersihin kok. Istirahat di sini aja. Ucap Novia. Dia jadi merasa bersalah karena setengah memaksa Naura untuk mengecek kehamilannya. Iya, Ra, mau istirahat di kamar? Aku pulang aja, Kak. Gak apa-apa kan, Ma? Ucap Naura sambil memijit sendiri keningnya. Iya, gak apa-apa kok. Kamu lebih baik istirahat. Mama kok yakin kamu lagi hamil? Udah sana pulang dulu. Besok jangan lupa ke sini ya. Mau ada acara akikah untuk Bilkis? Udah mama pesenin semuanya. Gak usah repot masak. Ucap Novia mengingatkan. Iya ma, insya Allah kami datang. Jawab Naura. Dia lalu pulang bersama Aras. Naura melihat gambar layar hasil USG yang berukuran 32 inch. Naura menahan pilu karena harus kembali merasakan kecewa untuk kesekian kalinya. Tidak ada tanda kehamilan, bu, kosong. Mungkin ibu sedang kecapean. Ucap seorang dokter yang memeriksa Naura. Ya, dok. Gak apa-apa. Ucap Naura sambil menahan tangis. Sudah tiga minggu dia telah datang bulan. Tapi rupanya itu bukan tanda kehamilan. Dan itu membuat Naura sangat kecewa. Dia hanya bisa pasrah sekarang. Sabar ya. Mungkin belum rezeki kita. Kita tetap berusaha ya. Hibur Aras. Astagfirullah. Naura terbangun dari tidurnya. Ya setelah pulang dari rumah mertuanya tadi dia langsung tidur. Dan bermimpi. Ada apa, Ra? Aras sampai terkejut saat menoleh dan melihat Naura terbangun sambil mengusap dadanya. Aku mimpi tidak sedang hamil, Kak. Dokter bilang aku gak hamil. Hex hex. Ucap Naura sambil menangis. Aras selalu mendekati Naura dan merengkuh ke dalam pelukannya. Hanya mimpi. Biasanya mimpi itu kebalikannya lo. Makanya dicek aja ya. Nggak apa-apa. Hamil atau tidak, aku tetap sayang sama kamu. Terus apa yang kamu takutin? Ucap Aras menghibur Naura. Jawaban atas doa. 
Rani amat bersyukur melihat keluarganya sekarang kembali utuh. Allah kabulkan doanya setelah berbulan-bulan dia berdoa. Memohon agar Arfan bisa sembuh. Bahkan rela hamil seorang diri demi kesembuhan Arfan. Cup, cup. Gumam Arfan sambil menggendong putri pertamanya yang terbangun saat Rani baru saja tidur. Rani pun bangun lagi setelah mendengar tangisan putrinya. Dia terkejut saat melihat Arfan terlihat menggendong dengan penuh kasih sayang. Subhanallah walhamdulillah, terima kasih ya Allah, ucap Rani dalam hati. Mungkin Bilkis haus, Ran? Ucap Arfan. Sini biar aku coba susui lagi, A. Ah, kamu pasti ngantuk ya? Kamu baru sejam yang lalu tidur. Arfan menyerahkan Bilkis pada Rani. Gak apa-apa, namanya juga ibu baru. Kata mama kalau punya bayi harus siap begadang. Gak apa-apa kok. Rani tadinya sungkan menyusui di depan Arfan. Tapi dia pun mulai membiasakan diri. Sadar kalau yang di depannya ini adalah suaminya. Arfan lalu duduk di dekat Rani yang sedang menyusui. Arfan mengusap pipi Bilkis dan menatapnya dengan lembut. Bibirnya bergerak-gerak dan ternyata dia sedang bersalawat. Rani pun tidak berani bicara lagi. Melihat Arfan sekarang yang tidak banyak bicara malah membuatnya lega. Artinya Arfanya sudah kembali. Wan, maafkan aku ya. Ucap Arfan tiba-tiba. Rani yang tadinya terkantuk-kantuk, kembali membuka matanya lebar saat mendengar permintaan maaf Arfan. Maaf untuk apa, ah? Untuk semuanya. Insya Allah mulai sekarang aku akan berusaha jadi imam yang baik buat kamu. Ayah yang baik untuk anakku. Ucap Arfan. Ya, gak apa-apa kok. Aku udah lupa semuanya. Ucap Rani sambil tersenyum. Belkis sudah tidur. Kamu tidur aja. Biar aku yang berjaga. Aku udah biasa bangun tengah malam kok. Di pesantren sudah biasa menghidupkan malam. Di sana kalau jam segini ramalan. Ucap Arfan sambil menengok jam yang jarum pendeknya menunjuk angka dua. E merindukan suasana di sana ya? Ya, tenang rasanya. Jadi E mau kembali ke sana? Tanya Rani dengan mata berkaca-kaca. Ya mungkin sesekali aku akan ke sana. Tapi tidak di sana terus. Aku punya keluarga yang harus aku nafkahi. Sekarang aku sudah sembuh dan aku sudah siap untuk menjadi kepala keluarga. Iya, A. Ah. Paling kalau panen lele aja aku ke sana. Papa bikinin aku kolam lele di belakang pondok. Dan selama ini kesibukanku yaitu. Alhamdulillah sudah beberapa kali panen dan udah aku kasih ke kamu sebagai nafkah. Jadi uang yang beberapa kali e kirim itu hasil dari lele? Kok Iga pernah cerita? Ya belum sempat aja. Doakan aja ya semoga usahaku lancar. Biar bisa kasih kamu nafkah setiap hari. Amin. Ya aku selalu doain kok. Rani lalu meletakkan Bilkis. Bayi mungil itu tidur dengan pulas. Dan kini saatnya Rani rebahan. Dengan sigap Arfan membantunya untuk tidur dengan nyaman. Sudah enak? Apa mau diganti bantalnya? Gak ini udah nyaman kok. Biasanya juga pakai bantal ini. Rani memang terlihat tidak nyaman karena rasa nyeri di bagian yang dijahit. Tapi sungkan mengatakannya pada Arfan. Ya udah tidur aja ya. Aku mau ambil wudhu. Ucap Arfan. Tangan Naura gemetaran saat memegang hasil tes pagi ini. Ya tadi malam dia diam-diam pergi ke minimarket untuk membeli tes kehamilan. Dan pagi ini setelah bangun tidur dia langsung mengeceknya. Dia harus tahu lebih dulu daripada Aras. Setidaknya biar dia saja yang kecewa jika hasilnya nihil. Naura menangis. Entah apa yang harus dia lakukan saat sudah mengetahui hasilnya. Seakan tak percaya. Tapi ini mungkin sudah takdir. Naura? Buruan, aku kebelet. Ngapain sih di kamar mandi lama-lama? Teriak Aras dari luar. Iya, Kak. Bentar. Naura langsung memasukkan lagi hasil tes ke dalam kertas pembungkus lalu menyembunyikan di belakang tubuhnya saat keluar dari kamar mandi. Dia takut Aras melihatnya. Ngapain sih? 
Gak tau lagi kebelet, Ra. Aras langsung masuk saat Naura keluar. Dia langsung menutup pintunya. Gimana caranya aku ngomong ke Kak Aras ya? Ucap Naura. Dia pun duduk termenung di pinggiran kasur sambil menatap kertas pembungkus tes kehamilan. Sesekali dia menatap pintu kamar mandi. Dia bingung harus dengan cara apa menyampaikan pada Aras. Apa Aras akan bisa menerima semua ini dengan ikhlas? Pikirnya. Ah, lega. Jam berapa ini, Ra? Aku harus berangkat sekarang. Ucap Aras setelah keluar dari kamar mandi. Dia terlihat buru-buru karena harus menggiling daging. Jam setengah empat, Kak. Ucap Naura. Aku berangkat dulu ya, Ra. Ya, Kak. Hati-hati ya. Kenapa sih? Tanya Aras. Tapi dia langsung keluar karena harus segera pergi. Tapi tadi dia sempat menangkap gelagat aneh istrinya. Nggak apa-apa. Udah sana berangkat. Aras menatap Naura heran. Tapi dia memilih untuk cepat-cepat pergi. Karena harus berlomba lebih awal dengan pedagang lainnya. Naura jadi tidak konsen melakukan pekerjaannya pagi ini. Dia jadi sering duduk karena merasa cepat capek. Belum lagi rasa mual yang kerap datang. Apalagi di pagi hari seperti sekarang. Pengen nasi uduk? Gumam Naura saat mengaduk saus. Padahal saat ini dia juga sedang mual karena aroma saus yang baginya sangat menyengat. Naura akhirnya memakai masker untuk mengurangi aroma yang masuk ke hidungnya. Dan akhirnya bisa selesai juga membuat saus walau lebih lama dari biasanya. Pengen nasi uduk? Ke arah selama banget. Naura menunggu Aras pulang sambil mendengarkan murotal di ruang tamu. Tepat saat azan subuh berkumandang, Aras tiba di rumah. Naura lalu membukakan pintu untuk Aras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku langsung ke masjid di arah. Aras meletakkan hasil gilingan di dapur. Lalu bersiap berangkat ke masjid. Tapi rupanya ada yang aneh. Kak. Naura mengekori Aras dengan wajah memelas. Kenapa sih? Tumben tumbenan kayak anak kecil minta mainan. Tanya Aras sambil memakai peci. Kak. Ya kenapa? Ada apa? Ayo ngomong aja. Kalau gak ngomong aku tinggal lo. Keburu ikamah. Ya udah nanti aja kalau pulang dari masjid aja ngomongnya. Oh gitu? Ya udah. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di rumah ya. Iya, Kak. Naura bingung bagaimana cara menyampaikan pada Aras. Naura pun langsung mengambil air wudhu. Lalu menunaikan salat kobliyah subuh dilanjut salat subuh. Setelah salat, dia berdoa memohon petunjuk oleh Allah. Bagaimana harus menyampaikan hasil tes tadi pada Aras? Rasanya ingin menangis. Merasa sangat takut jika semua ini adalah sebuah kesalahan. Beberapa saat kemudian Aras pulang. Aras pun kali ini benar-benar tidak bisa menahan lagi keingin tahuannya tentang keadaan istrinya. Matanya yang sembab menandakan Naura habis menangis. Ra, kamu kenapa sih? Ayo ngomong. Jangan bikin aku bingung. Kamu habis nangis kan? Tanya Aras. Ayo ikut aku, Kak. Naura mengajak Aras ke kamar, lalu menunjukkan hasil tes tadi pada Aras, karena Aras berhak tahu yang sebenarnya. Kak, ini hasil tesnya. Maaf ya. Ucap Naura, kadal paharsa. Aras menatap alat yang digunakan Naura untuk tes kehamilan, dan setelah melihat hasilnya, Aras hanya bisa pasrah. Awalnya dia kecewa. Tapi kemudian dia tersenyum berusaha ikhlas karena hasilnya. Udah gak usah sedih. Semua sudah ada yang ngatur kok. Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tetap semangat ya. Aku janji akan berusaha lebih giat lagi. Oke. Okay? Aras merangkul Naura. Meski awalnya yakin Naura hamil, tapi melihat hasilnya negatif, tentu membuat Aras sedikit kecewa. Hicks. Hex, ya kak, tapi kenapa telat lama banget? 
Gak biasanya kan aku telat lama kayak gini. Aku juga merasakan tanda kehamilan. Tapi kenapa hasilnya negatif? Naura menangis dalam pelukan Arash. Air matanya terus keluar. Sempat dia pun berpikir apa Allah marah padanya. Hingga tidak diberi kesempatan lagi untuk bisa hamil. Udah gak usah nangis. Ya kalau kamu yakin hamil, kita bisa cek di dokter aja. Gimana? Di USG malah lebih akurat. Aku juga yakin kamu hamil. Aneh ya? Aras melihat kembali hasilnya. Lalu meletakkan tes pack di atas meja. Dia lalu tergerak untuk melihat kemasan tes pack tersebut. Mengamati cara pakainya. Yang biasa ada di kemasan. Lalu membaca dengan saksama. Astagfirullah. Mungkin kita banyak dosa kali ya kak. Kalau beneran negatif, terus yang bikin aku telah datang bulan apaan kak? Stres kali. Atau kecapean. Ucap Aras. Dia lalu melihat sesuatu yang membuatnya tergelitik ingin menanyakan pada Naura. Ini bulan apa, Rah? Desember, Kak. Tahun? 2023 lah. Masa lupa? Eh, ini tes pacnya kada luar sa, Rah. Kamu gimana sih? Ini bulan Oktober tahun 2023. Mana kemasannya udah buta gitu? Aras memperlihatkan kemasan tes pack pada Naura. Masa sih? Naura ikut membaca dan benar tertulis kecil di samping kanan bawah EXP, Oktober tahun 2023. Ngaruh gak sih hasil tes pack dengan kada luar sah? Ngaruh, Kak. Aku tadi malam asal beli aja di minimarket dekat sini Indo April. Awalnya ragu karena tinggal satu. Sampai gak lihat ekspiratnya. Karena belinya buru-buru. Oh, yang tadi malam kamu pergi sendiri naik motor. Gak mau dianterin? Naura mengangguk. Berarti mungkin salah hasilnya. Makanya kalau beli itu di minimarket yang Maret. Jangan yang April. Biasa ngepraktih karena April mob. Hehehe. He he. Kakak ini bisa aja. Bisa-bisanya bercanda saat suasana begini. Ucap Naura sambil tersenyum juga. Kamu duduk aja dulu ya. Saus sudah mateng kan? Udah. Ya udah aku cari di minimarket atau apotek 24 jam dulu. Cari yang gak kada luar sa. Kalau hasilnya masih negatif, kita nanti ke dokter. Biar dicak. Aras langsung keluar. Dia pergi ke minimarket dengan mengendarai motornya. Tujuannya hanya ingin membeli tes pack supaya hasilnya lebih akurat. Naura menunggu di rumah dengan hati gelisah. Dia masih melihat hasil tes pack dengan satu garis merah. Yang menandakan negatif. Sedih rasanya. Tapi ada secerca harapan saat Aras menemukan alat itu ternyata sudah kada luar sa. Baru kali ini dia seceroboh ini. Padahal biasanya jika membeli makanan atau minuman kemasan selalu meneliti tanggal kada luar sanya. Dia menunggu Aras sambil berdoa terus dalam hati. Semoga setelah dites untuk kedua kali nanti hasilnya positif. Seperti yang diharapkan selama ini. Sudah satu jam Aras pergi. Sampai Naura selesai menyapu halaman, Aras belum juga kembali. Sekarang dia malah khawatir dengan Aras. Kenapa lama sekali? Naura duduk di teras rumah sambil menunggu Aras pulang. Beberapa menit kemudian Aras akhirnya pulang juga. Naura langsung berdiri dan buru-buru menghampiri Aras. Kenapa lama, Kak? Tanya Naura. Iya, maaf. Aku muter-muter ke beberapa tempat. Rah, maaf ya. Kok ke beberapa tempat? Emang beli berapa? Udah gak usah banyak nanya. Ayo masuk. Aras menarik tangan Naura. Dan buru-buru mengajaknya masuk. Naura duduk dan hanya menatap bungkusan plastik warna putih berukuran sedang. Ada dua plastik. Entah apa yang dibeli Aras. Karena seperti ada beberapa barang di dalam plastik itu. Kak beli apa aja sih? Tanya Naura setelah Aras selesai mencuci kaki. Aku beli nasi uduk. Lapar banget. Ayo makan. Eh jangan dulu deh. Tes dulu aja. Ucap Aras. Dia mengeluarkan semua isi di plastik satunya. Kakak beli tes pack banyak banget. 
Buat apa? Tanya Naura sambil melotot. Dia terkejut saat Aras mengeluarkan banyak test pack dari dalam plastik. Aku beli beberapa merek test pack, Ra, dan udah aku cek. Aku jamin gak ada yang lewat kadal Pak Harsa lagi. Kadal luar saka? Bisa-bisanya jadi kadal Pak Harsa? Ucap Naura. Dia menghitung satu persatu tes pack yang dikeluarkan Arash. Satu, dua, sepuluh. Banyak amat. Ucap Naura setelah selesai menghitung. Ya nggak apa-apa. Aku buka semua dan nanti kamu cek satu persatu ya. Aku yakin semuanya positif. Ucap Arash optimis. Ya kak. Naura hanya bisa menurut. Dia langsung membawa semua tes pack ke kamar mandi. Ngomong-ngomong butuh urin sampai seliter gas sih untuk ngecek pakai semua alat ini? Celetuk aras. Ya galah kak. Satu cawan kecil juga cukup. Ya sudah aku tunggu ya. Eh kenapa gak dibawa aja urinnya ke sini? Pakai cawan nanti kita lihat sama-sama. Celetuk aras lagi. Dia benar-benar tidak sabar ingin segera tahu hasilnya. Gak kak, kalau tumpah bisa bahaya. Karena itu najis. Udah di kamar mandi aja. Tunggu ya. Naura langsung masuk ke kamar mandi. Dia menampung sedikit urin di cup plastik kecil sekali pakai. Lalu dia celupkan satu persatu tes pack ke urin. Dan dia langsung keluar tanpa melihat hasilnya. Dia ingin araslah yang pertama melihat hasilnya. Saudara. Aras langsung berdiri saat melihat Naura keluar dari kamar mandi. Iya, Kak. Ini aku taruh lagi di dalam kemasannya masing-masing. Aku belum melihat hasilnya. Biar kakak aja yang lihat hasilnya. Ujar Naura. Dia terlihat pasrah dengan apapun hasilnya. Kenapa begitu? Ya sudah kita lihat sama-sama aja ya. Aras menerima bungkus plastik lalu mengeluarkan satu persatu tes pack dengan hati-hati. Naura terlihat enggan melihat. Dia memalingkan muka. Menunggu reaksi Aras saja. Aras melihat hasilnya. Dan seketika wajahnya berubah lesu. Reaksinya itu tentu mengundang tanya Naura. Dia takut hasilnya memang benar negatif seperti hasil tes lak sebelumnya. Alhamdulillah. Teriak Aras. Dia langsung sujud syukur di tempat. Gimana, Kak? Positif, Kak? Tanya Naura. Dia terkejut dengan teriakan Aras. Kamu lihat sendiri saja. Aku mau keliling lapangan tujuh kali dulu ya. Ucap Aras. Dia langsung berlari keluar rumah. Naura pun memberanikan diri melihat hasilnya. Dan begitu melihat semua hasilnya sama. Matanya langsung berkaca-kaca dan melakukan sujud syukur seperti Aras. Tapi bedanya dia tidak keliling lapangan tujuh kali. Kabar gembira dari RASH dan Naura. Jangankan lari keliling lapangan komplek yang ukurannya hanya 10 kali 10 meter. Lari keliling Senayan yang ukurannya 50 kali 25 meter pun dia kerjakan jika merasa sebahagia ini. Dia sampai lupa akan rasa laparnya. Sepertinya melihat deretan dua garis merah di semua tes pack yang dia beli tadi, sudah membuatnya merasa kenyang. Dan seketika melupakan nasi uduk yang dia beli. Hah! Hah! Capek juga! Udah lama gak lari! Aras terengah-engah setelah sampai di rumah. Nazar sudah dia tunaikan karena tadi dia sempat bernazar dalam hati saat Naura di dalam kamar mandi. Akan keliling lapangan sebanyak tujuh kali jika Naura positif hamil. Aras selalu duduk sambil menyelonjorkan kakinya. Menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Sungguh ini kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kak, habis lari ya? Tanya Naura. Dia langsung keluar saat mendengar suara Aras. Iya, rah, tadi aku punya nazar kalau hasilnya positif, bakalan keliling lapangan tujuh kali. Ucap Aras yang duduk sambil memijit kakinya. Nazarnya kok gitu? Ucap Naura sambil tersenyum. Dia lalu duduk di sebelah Aras dan memijitnya. Gak tahu tiba-tiba nyeletuk gitu aja. 
Gak apa-apa lagi tunggitung olahraga. Udah lama gak lari. Sakit banget nih kaki. Aduh. Pelan-pelan, pra. Iya, ini juga pelan-pelan kok. Alhamdulillah. Ya Allah. Seneng banget kita pagi ini ya. Kayaknya waktu jadi lama berjalan. Padahal baru beberapa jam tapi udah kayak tiga hari aja. Hehehe. Ya karena penuh perjuangan kak. Makasih ya. Ucap Naura yang terharu karena perjuangan Aras. Gak apa-apa aku senang. Aras selalu merangkul dan mencium kening Naura. Kebahagiaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sore harinya keluarga Prasaja menyambut para tetangga karena hari ini ada acara akikah untuk anak pertama Arfan dan Rani. Semua tampak bahagia melihat Bilkis yang sehat dan cantik serta tidak rewel di acara itu. Semua berjalan sesuai rencana dan semua makanan sudah dibagikan. Hanya dua box yang tersisa karena hanya Arfan dan Hanafi yang bisa makan daging kambing untuk saat ini. Nih tenang aja. Mama pesenin ayam bakar. Kalian yang gak makan kambing, masih tetap bisa makan ya kan? Novia mengajak anak dan menantunya untuk duduk bersama di ruang makan. Alhamdulillah Naura masih bisa makan deh. Celetuk aras. Kenapa Naura gak mau makan daging kambing? Tanya Novia. Ada deh mau tahu aja. Hehehe. Ucap aras yang dari tadi selalu mengumbar senyum. Pokoknya hari ini dia jadi sering tersenyum. Ya sudahlah. Gak apa-apa makan ayam bakar aja ya, Ra. Kalau mama sama papa takut darah tinggi aja. Oh ya, mama lihat hari ini kamu sumringah banget, Ras. Agak lain kayaknya. Ucap Novia sambil menuangkan nasi ke piring Indra. Ada deh mau tahu aja. Mau tahu apa mau tahu banget. Hehehe. Tuh kan senyum-senyum terus. Ada apa sih? Mama kepo deh. Ucap Novia. Naura pun hanya senyum sambil menikmati makanannya sendiri. Dia sedang menunggu Aras yang menyampaikan kabar gembira ini. Ayo mama makan dulu. Nanti setelah makan baru aku kasih tahu. Hehehe. Ucap Aras. Aka Aras nih kebiasaan suka main tebak-tebakan. Celetuk Adisti. Gak juga sih. Ucap Aras sambil senyum-senyum. Setelah melihat semuanya sudah selesai makan, akhirnya Novia pun menagih janji Aras untuk menceritakan apa yang membuat Aras terlihat sangat bahagia hari ini. Ayo, Ras. Cepat cerita. Mama udah selesai makan. Jangan bilang suruh nambah dua kali lagi ya. Ucap Novia. Dia sebenarnya sudah bisa menebak. Hanya saja dia ingin Araf atau Naura yang menceritakan pada keluarga. Ya deh, karena mama maksa. Mama makan lagi dua kali ya. Hehehe. Kamu ini was. Dosa tau ngerjain orang tua. Ucap Novia kesal. Ya ya. Gitu aja ngambek. Ehem. Begini mama, papa dan saudara-saudaraku semuanya. Sore ini aku akan menyampaikan kabar gembira. Yang aku yakin sudah ditunggu-tunggu semua orang. Betul? Pasti betul, Dang. Hehehe. Aras nih. Bercanda mulu. Kau tegur Arfan. Dia juga tidak sabar ingin mendengar kabar dari Aras. Sabar, Fen. Aku memang senang membuat penasaran. Hehehe. Aku mau menyampaikan kabar bahagia kalau Naura positif hamil. Ucap Aras sambil merangkul Naura. Alhamdulillah. Ucap semua orang yang ada di sana. Semua bahagia mendengar kabar itu. Ini adalah kabar bahagia untuk kedua kalinya yang datang dari keluarga Aras dan Naura. Apa mama bilang? Mama yakin Naura hamil. Tanda-tandanya aja udah kelihatan kok. Usah diperiksa? Tanya Novia. Belum. Ma, insya Allah besok. Aku minta doa dari kalian semua. Semoga memang benar positif hamil. Dan sehat. Ucap Aras. Harusnya besok aja bilangnya setelah periksa, Kak. Ucap Naura lirih. Gak apa-apa. 
biar didoain banyak orang. Insya Allah benar positif deh. Jawab Aras. Iya, rah, nggak apa-apa. Gak usah takut. Justru akan semakin banyak yang mendoakan. Tapi udah berapa kali dites hasilnya positif? Tadi dibelikan 10 tes pack sama ke Aras, Ma, dan semua hasilnya sama. Positif? Terus gimana itu, Des? Beneran positif hamil kan? Tanya Novia pada Adisti. Ya, kalau semua udah positif berarti ya kemungkinan besar hamil, Ma. Karena tes pack itu kan mendeteksi hormon HCG pada urin. Hormon ini dihasilkan pada masa kehamilan. Jadi insya Allah akurat. Tapi lebih jelasnya ya harus USG, biar tahu ada janin di dalam rahim atau tidak. Selamat ya Kak Naura. Aku ikut senang. Ucap Adisti. Makasih Adisti. Alhamdulillah. Ya semoga aja besok pemeriksaannya lancar. Amin. Ucap Novia. Amin. Makasih semuanya atas doanya. Ucap Naura. Dia bahagia dan berharap semoga hasil usknya juga menunjukkan kehamilan. Semoga dapat dua sekaligus ya. Celetuk Indra. Amin. Jawab semua yang ada di ruang makan. Aras dan Naura satu atau dua. Bisa dikasih kepercayaan untuk punya anak saja mereka sudah sangat bersyukur. Terus kamu kapan, Des? Tanya Novia. Santailah, Ma. Aku masih muda. Belum juga jadi dokter spesialis. Jadi ya santai aja, Ma. Ucap Padisti. Berbeda dengan dia yang terlihat santai, Hanafi justru terlihat diam. Ya kamu masih muda. Hanafi gimana? Mas Hanafi juga santai kok. Ya kan, Mas? Tanya Adisti. Hmm? Jawab Hanafi. Jangan egois, Des. Kamu jangan ngejar karir terus. Hanafi pasti juga ingin punya anak. Ya, Ma, tapi nanti setelah aku lulus spesialis anak. Dan sudah benar-benar jadi dokter, baru deh mikir anak. Ucap Adisti sambil tersenyum. Emang gak bisa dikerjakan sambil hamil? Gak, Ma, entar aja. Kasian anakku kalau aku terlalu sibuk mikir ini itu. Jadi ntar aja. Santailah, Ma. Ya sudah terserah kamu. Tapi jangan terlalu lama. Kasihan Hanafi. Ya, ya, Ma. Gak apa-apa kok. Mas Hanafi sangat mendukung pekerjaanku. Aku bersyukur punya suami yang sangat baik dan gak banyak nuntut. Ucap Adisti sambil menyandarkan kepalanya di bahu Hanafi. Sedangkan Hanafi tampak diam saja.